personalitete shqiptare të kulturës islame. Një cikl dokumentarës mbi jetën dhe veprën e adhetarve dhe hoxalarve që kaluan një jet në shërbim të kombit dhe fes. Prisi musliman Mustafa Yusuf Vëroshi lindim e 1898 në Durës. Edukatën morale, fetare, adhetare e mori nga jati, i cili ishte njëri nderuar dhe myderis në qytetin e Dursit. Duk e patur një vështrim të qartë të vlerave intelektuale dhe në shërbim të qështjes fetare, u mor me kujdes me arsimimin e djalit të ti të vetëm, duk e registruar Mustafaj në medresen e Tiranës me synim që të japë më vonë arsim të plot fetarë. Dialoshi shumë shpejt filloj të dalohet për përgatitjen e gjithanshme të mësimeve fetare dhe falë dhuntis për përvecimin e gjuve të huaja, vuri baza për të qenë intelektual me dijet e gjëra, si shdo të bëjë njohur në rethet intelektuale brënda dhe ashtë vendit. Pas i mbaroj me dresen e tiranës, i vazhdoj studimet e lartë në Arabin Saudite. I paisur me kultur të gjërë fetare dhe laike, a i kthehet në vendlindje. Në vidin një 1924, në moshën 27 vjeqare, emrojt i mam në gjamin Varosh të Dursit, duke bërë shpejt i njohur si një predikues bindës e hirplot. Me pami në i burit të pashëm e të shëndetshëm, me zhuarsin naturore, me përgatitjen intelektuale dhe teologike, a i të imponohe me i logik të mpret e me sentencat e mësimet fetare, që i shkrin të ajgjë bukur e ndurëthurte me këshillat e moralit e të atë dhe dashuris. Në një nga kujtimet për figurën e nderuar të Mustafa Varoshit, ledzojmë. Ka qenë një klerik i nderuar për të gjithë qytetarët e dursit, i dashur, i respektuar nga të gjithë, pavarësish nga përkatsit fetare i shoqërua shumë me të gjithë, musliman, katolike, ortodoks. Nuk bënd të dalime midis të kamurve e të varfërve për halet dhe dertet e njerëzve. Për shtypje të bënd të ora e predikimi të ti në gjami, ku me një zë të plot e të ëmbull bënd të vaze. Jep të këshila të karakterit moral dhe me një elokuencë për të pasur zili, kalon të në këshila për atë dhe dashurin. Spikaste të ka i besimi se një njëri moral shumë e i virtytshëm, pavarësish se cilës fej të akon, duhet të mendoj e të përpichet për vendin e ti. Më një mi e nëndëshinë të dyset e dyshin, a i së bashku me Muhammed Gjumin, shko në Bolonjë ku zhvilloj dhe një takim me konsulin kishtar të qytetit, i cili u befasua nga kultura e madhe e laiko fetare këti kleriku për të të gjuo që zotronte dhe për tendenca demokratike që e karakterizonin. Në vitin 1923, u thirë në Tiran nga Shijaku dhe emërojt më fti qytetit të Dursit. A ishte një prinjës dhe qytetar aktiv. Fjala e ti buronte nga thelësia e zemrës e nga këthjeltësia e mendjes, duke qenë balsam për shërimin e plagëve të njerëzve të vuajtur me pikë synimin për të arritur një pache sociale, mirë kuptim vlazrore fetarë. Fjale nuk e ndante nga vepra, duke që në vetë shëmbëllëtyre tolerancës fetare, si elementi domozdo shumë e afrimit me disë komuniteteve fetare që aqë harmonishëm egzistoni në qytetin tonë. Të moshuarit ruajnë të gjala në kujtes ato shëtitje që bëni në rrugët e qytetit, apo në vizitat që shkëmbenin të tre klerikët e nderuar të qytetit, Muftiut, Mustafa Afendi Varoshit, të papa e razëm Jorgos e të hatë Jull Bonatit. Mustafa Afendi Varoshi ishte jo vetëm bashkohës me avokat Hysen Mushtekën, një personaliteti njohur, intelektual, nacionalist e demokrat, por dhe shok pikpamje shtë përbashk ta. Endërsa mëshketa shkruante se Varoshi predikon të hapur dhe me zjarë të njëtat mendime, bënd të përpjekje të deporton të sidomos në shpirtin e të rinjve, dhe jetë të një shëmbull të përkryer, jo vetëm në shoqërimin me klerikët ortodokse katolik, por dhe me përpjekjen e drejt për drejt për organizimin e rinis muslimane e dursake për të përgatitur një brest të moral shëm e të dejnë për familjen, shoqërinë e atë dheun. Ishte pikërisht kjo nisë me rinis dursake që bërit të mundur organizimin e me vludit shërif në Tiran në prill të vitë 1924 në fjallin e ti të përshëndetjes, miftiu i riu shpre.
Luz Zotin që për hatër të Muhamedit alaihi selam ti fal kombit shqiptar paqe, bashkim, vëllazërim, solidaritet, jetë të lumëtur morale e materiale, padalim feje. Mustafa Varoshi nuk këmbylla i vetëm brenda mureve të gjamis e të mere i vetëm e punët e rritit fetar, për kundrezi, a i bënd të një jetë të gjallë qydetare, duke u përpjekur të letësoj halët e njerëzve, ishte një element pajtues, aty ku kishte grindje shere, ishte shumë i gjindëshëm për të ardhu në ndim materialisht nevojtarve, edukata morale fetare, pa dyshim që e qonë të drejt një humanizmi të plot, a i sa mbështeti nismë në avokatit mëshketa për kryimin e një komiteti pamirës, që mendimat e trektarve të dursit të jepe i përkraje familjeve të varfra, të organizohe një mens popullore falas e të ndërtoashin banesa për strëhimin e familjeve nevojtare. Mëfti o Mustafa Varoshi duke që një drejt ishte dhe trim, a i do t'ishte ndërhetuesit e peticioni drejtuar qeveris komunistet e nverhojgjës për familje në Alisa Racit e të dy shokve të ti, mblit e firmat e qytetarve dursak të shtresave të ndryshme edhe kur peticioni nuk o morë parasysh e të tretërin të pushkatuan, mëfti o folin në gjani, duke dënuar aktin e shumëtuar të marje së vendimit nga ana e gjukatës ushtarake dhe dënimin e të pafajshmëve. Regjimi diktatorial nuk e la në hares peticionin, u kundur përgjic me arestimin dhe e burgimin e hartuesit të ti, ndër të cilët, Hamdi Kazazi, Alicara, Ismail Rama, Ymer Menaholi e të tjerë. Por ndaj mëftiut, u të regua i kujdes shumë dhe njësi të përgatiste e goditjen me artikullin e gazetës bashkimi në në titull, në maskën e mëshirës, ku bënte këtë kërcenim. Ky vendim është një paralajmrim për të tërë ata që janë munduar ose do të mundohen të mbrojnë krimet e armijgjve të popullit. Duke njohur autoritetin që gëzonte në popull, jo vetëm në durës, por në një zonë të gjërë të Shqiprisë mesme, e në verhoxha e thiri në Tiran Mustafa Varoshin dhe u përpoq me dinakri, ta vinte në shërbim të qëllimive të ultat të diktaturës, një propozimit tjil bin të ndesh plotësisht me edukatën, konceptet dhe shpirtin human e të gjithë qënjën e ati buri që i kishtë kushtuar qëllimeve të tjera të larta, idealet e ti. Pra ndaj, Mustafa e Fendi Varoshi e hodhi posht me përbuzje i vedishëm për pasoja që e pristin. Dhe nuk vonoj, në shtator 1927 e arestuan, dhe e mbyllën në birucën e bodrumi të degës e punve të brendshme të qytetit. U sajuan lojlo jakuzash, deri a gjenti gjermanve, e pse, kur familja e ti ishte shpërngullur në shijak se shumë familje të tjera e ku e ndëronin shumë, Mustafa Varoshi kishte guzuar të shkonte në komandën gjermane dhe duke një orë gjuhën, falur të sis dhe arsuetimit të ti, ishte lutur të mos hithej në erë ure shijakut. Klerikut të ndërshëm, nuk do t'i shkon të kur në përmënd, se për shkak të gjuhës së huaj që zotronte e për një lutje të ndërshme në mbrojtje të interesave të një qyteti, do t'a akuzohej armiki popullit. Në bas tortura shte egra që është përfyturuan pamin e ti hirë plot, gjyqi diktaturës e nveriste e dënoj me 20 vjetë burgim. I atë shfarë shkruan Mustafa Gjumri ishi burgosur së bashku me miftion. Figura e këti kleriku na pezmatonte të gjithve ne i që vuanim e gërsisht në birucat e këti burgu dhe na duke i të shnjërzore që një e ti, e më von edhe e kleriku tjetër të qytetit ton të fes katolike, atë Vincenc Prendushi, të cilët me sa më kujtohet kishin mi si të lidhur prej kosh mi distyre dhe një respekt për të admiruar. Që të dy nuk kishin motiv tjetër të bisedave të tyre vetëse dashurim për atë dheon. Më vinë të për të qarë, kur e pash për herë të parë mi disnesh në oborin e burgut mëftiju në ndëruar, që e solën nga qëlia e torturave. Nuk ishte në gjendje të shëndron të në këmë, mund të themë se a i nga të gjitha të tortura shëndroj stoik dhe nuk e trathtoj idealin e ti të pastër, fetar e qytetar. Torturat e rënda, jeta në birutës dhe sëmundja e diabetit, që ju rëndua edhe më shumë, e qonin gjithmonë më tej drejt vdekjes. Diktatura, sa do e egër që të jetë, nuk është e zonja të nënshtroj shpirtrat e njërzve, mendimin e lirë, ma dje edhe aty ku ajo e quan vetën të plot fuqishme në qelin e burgjeve të saj. Kështu ndodhi dhe me figurën e Mustafa Varoshit, 
a i vdiq për mbeti gjallë. A i që kishtë predikuar gjithjetën për tolerancën fetare, për vlazrimin fetar, për respektin fetar si bashkombas, unë grys mes torturave, së bashku me klerikun e ndëruar katolik, të dy për quës të njohin së zotit për dashurin njërzore, o sakrifikuan të dy si shumëllëtyrat pastra. Mustafa Varoshi vdisht në burg në moshën 51 vjeqare më 7 mars të 1928. Vdekja e tje që një humbi e madhe, jo vetëm për fen islame, por dhe për mbarë qytetin e dursit, i cili e shpreu që ndrimin e ti me sfidën që i bërje autoriteteve komunistët të vendit, pa leje, duke lënë në një anë frikën në kulmin e diktaturës, populli i qytetit e la punën dhe doli për të marë pjesë në ceremonin e varimit e cila u bë madhështore. Muzika